संगत कारण बुजते हैं आज के मुक्ति कथा बोलो बस किसुदिन विषय व्यापक आलोचना हेटा हे संसदे दाड़े एक जनईक मुक्तिजोधा एक बक्तव्य दिए जे बक्तव्य के घर एर ही मध्य व्यापक चांचल्य सृष्टि कारण तीन जो बक्तव्य दिए दिन मेजर जियाउर रहमान सम्पर्क जो बक्तव्य सुनिल तरह सम्पूर्ण उल्टो तो स्टूडियो जिन उपस्थित आज प्रथम तरह से जान मुख थे शुरार चाहते जेहेतु सबक राष्ट्रपति स्वाधीनतार घोषक जनब जिया रहमान एक ही मुक्ति जुद्धे अंश नहीं रणांगणे जुद्ध कर सुनब जनब डर अली अहमद विक्रम कम आल्लाहबानी शुक्र अलहमदुल्लिया जरा बक्तव्य सुनबे तक शुभे जाना प्रथम प्रश्न से आगे देखते चाननी बक्तव्य मेजर रफिक सहेब से बक्तव्य अनुजाई इतिहास पढ़ी सुन पचिशे मार्च छब्बीस मार्च शेख मुजिब कथित एक लिखित बक्तव्य पाठ कर मैं दिए गए छड़े पड़े एम एक कथा शुने आज के चौबीस मार्चे पाकिस्तान बिुदे जुद्ध घोषणा कर दिए तो क्षेत्र तो इतिहास आर नतून कर लिखवार एक मन है सूझ रही अपन मत जानते चाहिए धन्यवाद संसदे जे समस्त बक्तारा संसद सदस्य बक्तव्य रेखे शुने बंगबंधुर एक फेमास खूब प्रसिद्ध उक्ति सबा पे सोनार खनि पे चोर खनि चोर खन कि लोक इदानी बेड़े दीर्घ पंचाश बस पर इतिहास विकृति करते शुरू कर मंत्री हवार खूब खायस निशीरत प्रधानमंत्री के सन्तुष्ट कर प्रकृत पक्षे घटना हम जो पाकिस्तान टैंक नहीं गुली चाल विभिन्न जगह एरा इंदुर मत पलाये विभिन्न जगह आश्रय नहीं तर मध्य अने के बाहर क्या करुद्ध समय देखते बड़ बड़ जुद्ध सेजे बस सतजन खेत छाड़ा जुद्धकालीन समय खेत पे तक सर्वाधिनयक छो जेनारे मेजी ओसमानी सहेब एवं प्रधानमंत्री छो तजुद्दीन सहेब अस्थायी राष्ट्रपति छो सैयद नजरल इसलम सहेब उन्नीसश बहत्तर स्वाधीनता जुद्ध पर जतगुल खेत हो तक कतरक्षा मंत्रालय दायित्व बंगबंधु स्वयं निजे जरा आज के मिथ्या बक्तव्य दीचे ता बंगबंधु के प्रतिपन्न करके सेक्टर कमांडर पाइकार रेडे वीर उत्तम पे जिस समस्त सेक्टर कमांडर छो प्रत्येक आर्मी अथवा एयरफोर्स अफिसर छो आर्मिर बिुदे मिथ्याचार करा 
অত্যন্ত দুঃখজনক তাদেরকে এই মিথ্যাচারের খেসারত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সেদিন বেশি দূরে নয় যখন এই খেসারত দিতে হবে উনিশশো সত্তর সালে আমি বদলি হয়ে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টে যাই অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল চট্টগ্রামের সিডিএ মার্কের ষোলো শহরে শহীদ রাষ্ট্রপতি তৎকালীন মেজর জিয়া বদলি হয়ে যান সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট জয়দেবপুর থেকে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টে তিনি ছিলেন অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ অধিনায়ক সেকেন্ড ইন কমান্ড ওনার অফিস এবং আমার অফিসের মধ্যে তিন ইঞ্চির একটা দেওয়াল ছিল ওনার সাথে আমার কোনো পূর্ব পরিচিত ছিল না বস্তুত প্রথমেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুজিবুর রহমান যিনি আমার অধিনায়ক ছিলেন চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কুমিল্লায় তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন পরবর্তী পর্যায়ে মেজর জি একাধিকবার আমাকে একাধিকবার আমাকে দাওয়াত করে তার বাসায় নিয়ে যান আমার মুখ থেকে কথা শুনতে চেয়েছিলেন আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছিলাম আপনি কি চান আপনি পরিষ্কার ভাবে আমাকে বলেন আমি আপনার সাথে থাকবো তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পাকিস্তানের রাত কি তুমি মনে করো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নেবে তখন প্রতি উত্তর আমি বলেছিলাম বঙ্গবন্ধুকে কখনো তারা মেনে নেবে না কারণ পাকিস্তানি জেনারেলা বাঙালিদের হাতে নিরাপদ মনে করে না পাকিস্তান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে ডিসপ্যারিটি হয়েছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর চাকরিতে সিভিল প্রশাসনে বিভিন্ন জায়গায় যে ডিসপ্যারিটি ছিল দুই উইং এর মধ্যে এটার কারণে বাংলাদেশিরা পাকিস্তানিদের উপর খেপেছিল যার কারণে বিভিন্ন সময় মুভমেন্ট গুলি হয়েছে সেগুলির দিকে যাচ্ছে না আমি যে ও রহমানের সাথে তখন কথা হলো এটাই হলো মক্কম সুযোগ আমাদেরকে বিদ্রোহ করতে হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কারণ আমরা সংখ্যায় বেশি অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল তখন চট্টগ্রামে এবং যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর কথা বলছিলাম উনি আমার অধিনায়ক ছিলেন কুমিল্লাতে তিনিও বদলি হয়ে যান চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে তিনি চিফ ইনস্ট্রাক্টর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার ছিলেন এবং ওখানে কমান্ডেন্ট ছিল ব্রিগেডিয়ার মজুমদার সাহেব সুতরাং আমরা গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে বাঙালিরা চট্টগ্রামে ছিল আমাদের পাশে ছিল টোয়েন্টি বেলুজ রেজিমেন্ট এবং ট্যাঙ্ক ছিল আটলারি ছিল কুমিল্লাতে চতুর্থ বেঙ্গলমেন্ট চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল খালেদ মোশারফ সাহেবের সাথে আমাদের কথা হয়েছিল তিনি চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন তেইশ কি বাইশ তারিখে পাকিস্তানের থেকে তিনি এসেছিলেন তার কার সমুদ্র পথে শিপে এসেছিল কার টানার জন্য তিনি চট্টগ্রামে যান এবং আসার পথে আমার সাথে এবং জিও রহমানের সাথে দেখা করেন আমাদের কাছ থেকে পরিষ্কার বাসায় আমরা উনি উত্তর পেয়েছিলেন যে আমরা বিদ্রোহ করতে যাচ্ছি আপনারা উপস্থিত থাকেন এমআর চৌধুরী সাহেব ছিল প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিদ্রোহের নেতা মেজর রফিকের সাথে আমাদের প্রথম কথা হয় আঠারোই মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার বাসায় তখন উনাকে আমি বলেছিলাম এত লম্বা চৌরা কথা বলে লাভ নাই কালকে আপনার সাথে কোনো এক জায়গায় বৈঠক হবে ওই বৈঠকের ব্যবস্থা আমি করেছিলাম যে ও রহমান সাহেব ক্যাপ্টেন রফিক এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী ক্যাপ্টেন রফিক ছিলেন একটা সেক্টরের এডজুটেন্ট সমস্ত ইপিআর এর না শুধু চট্টগ্রাম সেক্টরের তিনি একজন জুনিয়র ক্যাপ্টেন ছিলেন তখন সিনিয়র ক্যাপ্টেন ও না সুতরাং সে যে বক্তব্যগুলি দিয়েছে সর্বৈব মিথ্যা বানাওয়াট ভিত্তিহীন এবং গ্রহণযোগ্য নয় এটা শেখ হাসিনাকে নিশিরাতের প্রধানমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই বক্তব্যগুলি দিয়েছেন তিনি প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করি সর্বপ্রথম আমি এই বিদ্রোহ ঘোষণা করি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিও রহমান নেতৃত্বে পঁচিশ তারিখ রাত্রে অর্থাৎ পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ মার্চ রাত্রে 
আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি এই বিদ্রোহ করার পিছনে কারণটা ছিল আমরা সংবাদ পেয়েছিলাম ঢাকাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ট্যাঙ্ক আটলারি নিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আক্রমণ করেছে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করেছে এবং আওয়ামী লীগের নেতারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পুরানো ঢাকার দিকে সরে গেছে পরে আপনি যখন তাজুদ্দিন সাহেবের মেয়ের বইটা দেখবেন তাজুদ্দিন সাহেবের মেয়ে পরিষ্কার ভাবে বলেছে তাজুদ্দিন সাহেবও গেছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেকর্ড করার জন্য স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধু তখন কোন ঘোষণা দেন নাই এবং রেকর্ডও করেন নাই তাজুদ্দিন সাহেব ওনাকে বলেছিল আমিনুল ইসলাম সাহেবকে আমিনুল ইসলাম সাহেবকে বলেছিল যে তোমরা ঢাকা থেকে সরে পুরানো ঢাকার দিকে সরে যাও আমি পরে আসব তিনি এই কথা বলে সবাইকে তার বাসার থেকে সরাই দেন আমরাও দুইবার প্রথমবার কর্নেল এমআর সিদ্দিকি সাহেবের মাধ্যমে সরি প্রথমবার ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের মাধ্যমে ওসমানি সাহেবকে আমরা অনুরোধ করি বঙ্গবন্ধুর থেকে অনুমতি নিয়ে দেওয়ার জন্য যে আমরা বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত কারণ পাকিস্তানিদের সংখ্যা তখনও বেশি ছিল না এর পর থেকে পাকিস্তানিরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নতুন নতুন সেনা দল ভারী অস্ত্র শস্ত্র গোলা বারুদ নিয়ে আসতে শুরু করলো এটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের কাছে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে বাঙালিদেরকে দমন করার জন্য তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে কারণ উনিশশো সালে ভারতের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য একজন নতুন সেনাও আসে নাই এটার পিছনে আরো অনেকগুলি কারণ আছে যেগুলি ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় লাগে সংক্ষেপে আমি বলে যাচ্ছি আমরা অপেক্ষা করছিলাম সাতই মার্চের ভাষণের জন্য বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিল আজকের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আজকের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম কিন্তু তিনি পরিষ্কার ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই আমরা দুইবার যে অ্যাপ্রোচ করলাম প্রথমবার খন্দেল এমাজি এম এজি ওসমানি সাহেবের মাধ্যমে পরের জানাল এম এজি ওসমানি সাহেব তারপরে চট্টগ্রামের প্রবীণ নেতা জনাব এম আর সিদ্দিকি সাহেবের মাধ্যমে এম আর সিদ্দিকি সাহেব সর্বশেষ ঢাকায় এসেছিল আঠারোই মার্চ এবং যাওয়ার পথে তিনি নিজামপুর কলেজের সামনে গভীর রাত্রে এক দুর্ঘটনায় পতিত হন আঠারোই মার্চ রাত্রে দুইবারই বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার ভাষায় আমাদেরকে বলেছিলেন তিনি পাকিস্তানিদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের বাংলাদেশের যে ন্যায্য দাবি সেটা আদায় করবেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তার কথার সাথে মিল রেখে আমি বলতে চাই তিনি পাকিস্তানিদের সাথে হোটেল ইন্টারকনে বৈঠক করেছিলেন আমাদের কথায় তিনি কর্ণপাত করেন নাই সেদিন আসেন মেজর রফিকের কথায় মেজর রফিকের সাথে কথা হয়েছিল তিনি বিডিআর এর লোকদেরকে নিয়ে বিদ্রোহ হলে বেরিয়ে আসবেন পঁচিশ তারিখ দুপুরের পর থেকে তার সাথে কোনো যোগাযোগ আমাদের ছিল না আমি নিজে একাধিকবার টেলিফোন করেছি ডিউটি অফিসার হিসাবে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা জানতে পারলাম তিনি চট্টগ্রাম থেকে পলায়ে ভারতের সীমান্তে রামগড় শহরে আমাদের খাগড়াচড়ির রামগড় শহরে পোস্ট অফিসের দোতলায় তিনি আশ্রয় নিয়েছেন বিডিআর এর সৈন্যদেরকে এদিক ওদিক তিনি সরিয়ে ছিটিয়ে রেখে তাদের কোন খোঁজ খবরও নেন নাই এই মেজর রফিক আমি তার ব্যক্তিগত কারণ বলতে চাই না বিয়ার কারণে কোন একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল দুজন মার্ডার হয়েছিল যার কারণে বঙ্গবন্ধু তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে তিনি অনাহারে অর্ধাহারে চট্টগ্রামে জীবন যাপন করছিলেন আমি যখন বঙ্গভবনে যাই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ারহমানের সাথে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য চট্টগ্রামের কমিশনার ছিল তখন জনাব আহ্বর সাহেব নোয়াখালী বাড়ি উনাকে অনুরোধ করি যে মেজর রফিকে একটা টিকিট কিনে দেন এবং তাকে ঢাকায় পাঠান আমার কাছে বঙ্গভবনে তিনি বঙ্গভবনে আসলেন এবং আসার পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোন একটা যদি চাকরি পছন্দ করেন ঢাকায় বা চট্টগ্রামে আপনাকে সেটা দেওয়া হবে কোন জায়গায় আপনি যেতে চান তিনি বললেন যে আমাকে ঢাকার ওয়াসার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিলে আমি আনন্দিত হব আমি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানকে অনুরোধ করে ওই দিনে তাকে স্টাবলিশমেন্ট মিনিস্টারের কাছে পাঠিয়ে তাকে পত্র দেওয়া হয় নিয়োগ দেওয়া হয় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানই তাকে তার জীবনের এই দুর্দশা থেকে মুক্ত করে ওয়াসার চেয়ারম্যান হিসাবে তাকে নিয়োগ দেন 
আজকে জিয়াউরা মানের বর্তমানে বা দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর এই ধরনের মিথ্যাচার করা এটা আওয়ামী লীগের চিরাচরিত অভ্যাস এটা নতুন কোন বিষয় না তারা সব সময় মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে মানুষকে ধুকে দিয়ে আসছে আপনি যদি দেখেন উনিশশো সালের পরে কখনো জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হয় নাই তারা বলে যে সত্তর সালে তারা নির্বাচিত হয়েছে সত্তর সালে এসে আওয়ামী লীগের নির্বাচন ছিল না এটা নির্বাচন ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বাঙালি এবং অবাঙালিদের মধ্যে বাঙালিরা বাঙালিদের পক্ষে রায় দিয়েছিল পাকিস্তানি বিপক্ষে রায় দিয়েছিল এছাড়াও আরো একজন বক্তব্য রেখেছেন তিনিও বীর বাহাদুরের মতো আর্মি অফিসারদেরকে সমালোচনা করেছেন তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে সেটা জবাব দেওয়ার জন্য তিনি কখনো কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই আমি যখন তার এলাকায় যুদ্ধ করি তিনি দুইটা গোডাউন থেকে চাল বিক্রি করে ভারতে পলায়ন করেছিল এখন যেহেতু আমরা সংসদে নাই তিনি বীর বাহাদুর হয়ে যেভাবে ইচ্ছা বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে ওয়ান সাইডেড গেম খেলে যাচ্ছে ওয়ান সাইডেড গেম আর বেশি দিন চলবে না সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হেয়া প্রতিপন্ন করা ঠিক না মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছে জাতের গর্বের সন্তান এটা যেই দলের হোক না কেন তাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ভারতে গিয়ে মত খেয়ে ত্রিপুরাতে নাচ করে হেমা মালিনীর গান শুনে হেমা মালিনীর সিনেমা দেখে যারা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং তিনি অনেকের নাম বলেছেন যারা বাসকালি সোনুয়াতে পলাই ছিল কিছু কিছু লোক আমার চন্দ্রনাশের দোপা চুরি একটা এলাকা আছে যেটা বান্দরবনের সাথে অ্যাটাচড ওখানে অনেকে পলাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরে যেহেতু তারা আওয়ামী সাথে সম্পর্কিত ছিল এরা সবাই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ গ্রামে গঞ্জে পলাই যারা ছিল তারাও মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে জঙ্গলে যারা পলাই ছিল তারাও মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে কিন্তু এদের অনেকেই যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে নাই প্রথম যখন মুক্তিযুদ্ধের তালিকা হয় এটা এক লক্ষের নিচে ছিল এখন আওয়ামী লীগের সময় এসে এটা পাঁচ লক্ষের উপরে চলে গেছে জনগণের রক্তের টাকাগুলি তারা লুটপাট করে খাচ্ছে সুতরাং আপনারা তাদের এই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই এম এজি ওসমানি তিনি বৃদ্ধ বয়সে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং জেনারেল পদে তাকে উন্নীত করা হয় এটা কে করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার করেছিল আজকে জেনারেল ওসমানির অবর্তমানে তার বিরুদ্ধে এই ধরনের কথা বলার স্পর্ধা কিভাবে রাখে একজন সামরিক অফিসারকে এই ধরনের বদনামি করার স্পর্ধা তাদের কিভাবে হচ্ছে তাদেরকে এটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শুনছি সেটা কিন্তু শুধু যে একটি পক্ষ থেকে শুনছি সেটা না আমরা বিশিষ্ট বাংলাদেশে এখন বিশাল তাদেরকে সুশীল হিসাবে ধরা হয় আমি তেমন একজনের घटनावल फांसी दंडे दंडित कर घटना কারণ তারা বিদেশের দালাল এই দালালদের পক্ষে যে কোনো বক্তব্য রাখা সম্ভব উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর সালে যখন বঙ্গবন্ধু জীবিত ছিল তখন এই দালালেরা এই বক্তব্যগুলি দেয় না কেন অথবা জিয়া রহমানের মৃত্যুর পরে এই দালালগুলি কোথায় ছিল এই দালালেরা পুরানো দালাল বিদেশি টাকায় চলে এবং আওয়ামী লীগের পদলেহি করে তাদের কথা আমি কোনো মূল্য দিই না মূল্য দিই যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা প্রকৃতপক্ষে অস্ত্র হাতে নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে গিয়েছিল এখানে বিভিন্ন দলের মুক্তিযোদ্ধারা ছিল 
তবে অধিক সংখ্যায় ছিল আওয়ামী লীগের ছাত্র লীগের ছেলেরা এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় আচ্ছা মুক্তিযুদ্ধের সময় কি আপনাদের মুজিব বাহিনী নামে যেই বাহিনী দিয়ে ছিল বিএলএফ বা আমাদের যে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে যেই মূল মুক্তি যোদ্ধা মানে আমাদের প্রবাসী সরকারের অধীনে যারা যুদ্ধ করেছে এদের মধ্যে কি কোনো ধরনের সংঘর্ষ ছিল কিনা কোনো ধরনের মতানৈক্য ছিল কিনা বিএলএফ সম্বন্ধে আমি সে ধরনের কিছু বলতে পারবো না তবে তারা ভারতবর্ষের অধীনে কাজ করেছে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না অবহিত করেছে এটা এক কথায় বলা যায় এই মুজিব বাহিনীটা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এখানে উভয়ের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা হয়েছে হিন্দুস্তান কখনো চায় নাই পাকিস্তানে একসাথে থাকুক আমরাও চাই নাই পাকিস্তানের যে সাথে থাকি তাহলে তাহলে ষোলোই ডিসেম্বরে যখন ভারতীয় পাকিস্তান বাহিনী যখন কিনা আত্মসমর্পণ করলো তখন আপনারা কেউ ছিলেন না কেন ভারতকে তো আপনারা নেতৃত্বে রেখেছেন তাদের নেতৃত্বে তো আপনারা দেশ স্বাধীন করলেন আমরা অনেক দূরে দূরে ছিলাম যেমন আমরা জেট ফোর্স ছিলাম সিলেটে আমাদের কাছে তো আর হেলিকপ্টার ছিল না আমাদের পক্ষে সিলেট থেকে উড়ে এসে ডাকাতে সারেন্ডার সিরেমনিতে আসা সম্ভব ছিল না এইভাবে কে ফোর্স এস ফোর্স কেউ ঢাকার সন্নিকটে ছিল না কারণ আমরা তো যুদ্ধ করতে করতে আসছিলাম সুতরাং আমাদের পক্ষে এই সিরেমনিতে উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না একটা সমস্যা ছিল সেটা হলো পাকিস্তানিরা যখন সারেন্ডার করার জন্য সিদ্ধান্ত নিল ভারতের জেনারেলদের কাছে তাদের প্রস্তাব ছিল তারা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সারেন্ডার করবে না কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তারা নিরাপদ মনে করে না তারা তো সারেন্ডার করবে ভারতের আর্মির কাছে কারণ ওদের সাথে কাজ করলে ওদের কাছে সারেন্ডার করলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেটা পাবে এছাড়াও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের দিকেও যুদ্ধ হয়েছিল ওখানেও সৈন্যের বিনিময় হবে তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য তারা মুক্তি বাহিনীকে খুব ভয় পেয়েছিল কারণ মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে বীর দর্পে বিভিন্ন জায়গায় তাদের আক্রমণ করেছিল তারা মনে করেছিল সারেন্ডার করার পরেও তাদেরকে হত্যা করা হবে এই বয়ে তারা ভারত কি চাইনি যে মুক্তিযোদ্ধারা এখানে বা বাংলাদেশের কোন কর্তৃপক্ষ এখানে ইনভলভ হোক এটা কি আপনার মনে হয় যে ভারত নিজে থেকেও অবশ্যই এটা ভারতের সদিচ্ছার অভাব ছিল ভারত যদি চাইতো সেক্টর কমান্ডারদেরকে হেলিকপ্টার দিয়ে নিয়ে আসতে পারতো অথবা যেটা তিনটা রেগুলার ব্রিগেড ছিল জেড ফোর্স কে ফোর্স এস ফোর্স জেনারেল ওসমানি সহ তাদেরকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল ছিলেন যিনি কিনা দিল্লি থেকে এসেছেন তো দিল্লি থেকে যদি কাউকে সেই সময় আনানো যায় তাহলে আপনাদের সিলেট থেকে কিংবা চট্টগ্রাম থেকে আনানো সম্ভব হয়নি খুব সহজে আনা যেত এটা ভারতে চাই না যে আমরা আসি এটা তো বুঝি বুঝার কথা কারণ ভারত তো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সিলেটে তো আমি দেখেছি ডিসি পোস্টিং হয়ে আসলো ভারত থেকে তারা চেয়েছিল বিভিন্ন জেলায় ভারতের থেকে অফিসার এসে সব নিয়ন্ত্রণ করবে তারা যখন দেখলো যে মুক্তিযোদ্ধারা প্রত্যেকটা সেনানিবাসের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে তখন তারা বুঝে গেল মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ঝগড়া করে কোনো লাভ নাই শান্তি বজায় রাখার জন্য তারা বাধ্য হয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে ত্যাগ করতে হলো পাকিস্তানের যে সমস্ত জিনিসপত্র রেখে গিয়েছিল তাদের গাড়ি তাদের গোলা বারুদ তাদের আর্টিলারি তাদের ট্যাঙ্ক একটাও তো তারা বাংলাদেশ আর্মিকে দেয় নাই বা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হস্তান্তর করে নাই সমগ্র জিনিসগুলি ভারত বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিল এবং পার্সোনাল বিলংগিং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্যদের যে পার্সোনাল বিলংগিং ছিল 
নিজস্ব জিনিস ছিল এই জিনিসগুলি তারা গাড়িতে লোড করে নিয়ে গিয়েছিল তো এই যে ইতিহাসগুলো মানে এগুলো আমরা আসলে আপনারা তো হয়তো আর দশ বছর বিশ বছর থাকবেন এরপরে তো প্রত্যক্ষদর্শী কোনো মানুষ থাকবে না যারা আমাদেরকে সত্য ইতিহাস জানাবে আপনি নিশ্চয়ই আপনার চোখে এসেছে যে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যে ইতিহাস এখন শেখানো হচ্ছে সেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে চুয়ান্ন যুক্ত ফ্রন্ট এমনকি শেখ হাসিনা তার নিজের মুখে বলছেন যে ভারত পাকিস্তান আলাদা হওয়ার ক্ষেত্রেও নাকি শেখ মুজিব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এই যে ইতিহাসগুলো এভাবে বিকৃত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আপনাদের দায় কতটুকু বা আপনাদের কি করা হচ্ছে দেখো মানুষ এগুলি বুঝে কে সত্য কথা বলতেছে কে মিথ্যা কথা বলতেছে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং আমি আমরা মিলে পঁচিশ তারিখ রাত্রে ছাব্বিশ তারিখ তখন প্রায় আগত অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিয়ে আমরা বিদ্রোহ করি আমাদের এই বিদ্রোহের ফলে সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট জয়দেবপুরে ছিল ঢাকার কাছে তারা বিদ্রোহ করেছিল উনত্রিশ কি তিরিশ তারিখে অনুরূপ ভাবে চতুর্থ বেঙ্গল ছিল ব্রাউন বাড়িয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে তারাও উনত্রিশ তারিখ বিদ্রোহ করে ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল যশোরে তারাও তিরিশে মার্চ বিদ্রোহ করে থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল সৈয়দপুরে যেখানে কোন পাকিস্তানিরা ছিল না তারাও বিদ্রোহ করেছে এক তারিখের পরে অর্থাৎ সাতাইশ তারিখ আঠাইশ তারিখ অন্য কোন বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে নাই জিয়াউরহমান সাহেবের বিদ্রোহের কথা শোনার পরে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের কথা শোনার পরে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসলো পুলিশ ইপিআর বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সাধারণ জনগণ আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করা শুরু করলো শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাতাশ তারিখ সন্ধ্যার সময় যদি স্বাধীনতা ঘোষণা না করতেন তাহলে অন্যান্য রেজিমেন্ট গুলি আমাদের সংবাদটা পেত না বাংলাদেশের জনগণও জানত না মূলত জিয়াউর রহমানের এই স্বাধীনতার ঘোষণাটা ছিল সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য একটা দিক নির্দেশনা এই দিক নির্দেশনা পাওয়ার পর রাজনীতিবিদেরা ইন্দুরের মতো গর্তের থেকে বাইরে হওয়া শুরু করলো গোলাগালি হচ্ছে বীরবাহাদুররা পাকিস্তানের মোকাবিলা করবে আপনি কি এটা মনে করেন ইটপাটকেল খালিয়ে তো পলাইতে থাকে আর গোলাগুলি হলে কিরকম অবস্থা হবে বীরবাহাদুরদের মারা গিয়েছেন প্রায় একশো ভাগই মারা গিয়েছেন যারা এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন তিনি তো ছিলেন শুধু চট্টগ্রাম সেক্টরের বিডিআর এর তিনি সমস্ত বর্ডার কিভাবে বন্ধ করলেন একজন ছোট দোকানদার হয়ে যদি বলে যে আমি ঢাকা বন্ধ করে দিলাম এটা কিভাবে সম্ভব ছিল তার বর্ডার ছিল শুধু কক্সাস বাজারের দিকে তখন ওই হিল ট্রেকতে কোনো বর্ডারে ইপিআর এর সৈন্য ছিল না ইপিআর এর সৈন্য গুলি ছিল শহরে অবস্থিত যেমন তৎকালীন ক্যাপ্টেন হারুন ছিল কাপটাইতে বর্ডারে কোনো ট্রুপস ইন্ডিয়ার সাথে ছিল না ছিল বারমার বর্ডারে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন এটা কোনো ভিত্তিহীন কতগুলি কথা তার সাথে আমাদের প্রথম কথা হয় আঠারোই মার্চ চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি রেজিস্টারের বাসায় রাত্রিবেলা আমরা চারজন উপস্থিত ছিলাম তিনি যে কথাগুলি বলেছেন এই কথাগুলি মোটেও সত্য নয় তিনি মাইক করেছেন সবাই পলায়ে ইন্দুরের মতো গর্তে ঢুকে গেছিল তিনি নিজেই তো পলায়ে রাম করে চলে গিয়েছিল সাতাশ তারিখ তাহলে তার ইপিআর এর যে পাঞ্জাবি শহর দখল করে ফেলেছিলেন পলায় গেল এখন আমার আসল প্রশ্ন হলো ইপিআর এর অফিসার গুলি যে পাঞ্জাবিরা ছিল তাদেরকে তিনি অ্যারেস্ট করতে পারলেন না কেন তাদের যে তার কাছে যে ইপিআর এর পাঞ্জাবি অফিসার ছিল মেজর আব্দুল হামিদ ক্যাপ্টেন নজর তাদেরকে তো আমি অ্যারেস্ট করেছিলাম এইট বেঙ্গলে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল আমি অ্যারেস্ট করে তাদেরকে এইট বেঙ্গলে নিয়ে আসি তিনি এত বীরবাহাদুর ছিলেন পাঞ্জাবিদেরকে তিনি অ্যারেস্ট করতে পারলেন না কেন এই সম্বন্ধে তিনি কোনো বক্তব্য নেই এটা শেখ হাসিনাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য 
হাসি তামাশা করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কেহ প্রতিপন্ন করার জন্য এই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে তিনি যদি বীর বাহাদুর হয় তাহলে তাকে বঙ্গবন্ধু চাকরি চ্যুত করলো কেন বঙ্গবন্ধুর হাতে তিনি চাকরি হারিয়েছেন তিনি এখন দালালি করে লাভটা কি তাকে তো পুনর্বাসন তো করেছিলেন জিও রহমান জিও রহমান উপকার না করলে তিনি আজকে কোথায় গিয়ে বিক্ষা করত তার কোনো ঠিক নাই যাদের নাম বলতেছে তাদের অনেকে আমার যুদ্ধের সময় পাকঘরের দায়িত্বে ছিল বাউরচি ছিল আমার গম চুরি করে বিক্রি করে তারা ভারতে পলায়ন করেছিল আচ্ছা এখানে তো স্যার যে যিনি উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নিজেই তো উপস্থিত আছেন এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করানো করার জন্য এটা বলছেন আসলে প্রধানমন্ত্রী নিজেই তো এই ধরনের কথা বলছে আপনি আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ দিকে আমি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটা প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাই যেহেতু আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা আমরা শেখ হাসিনার মুখ থেকে একটা বক্তব্য শুনি সেটা হচ্ছে যে শেখ হাসিনার পুরো পরিবারকে পাকিস্তানি বাহিনী আটকে রেখেছিল এবং একটি খুব ফানি বক্তব্য এই সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘুরে বেড়ায় সেটা হচ্ছে জয় যখন জন্ম নেয় তখন নাকি একজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এতটা তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল যে বৌ এক নমরুদ পয়দা হুয়া এরকম কথাও বলেছে তারা শুনে এখানে খুব মানে সাংঘর্ষিক কিছু বক্তব্য তিনি রেখে থাকেন তিনি মাঝে মধ্যে বক্তব্য দেন যে মুক্তিযুদ্ধের সময় নাকি অনেক মানুষ আসতো তাদের এখানে খেতে মুক্তিযোদ্ধারা তার এখানে তারা সারাদিন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খাওয়াতেন আবার বলছেন যে একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছিল একটি কাঁথা ছোট্ট একটি কাঁথা ছিল আর অন্য কোনো কিছু ছিল না আবার তিনি আর বাচ্চা হচ্ছে হসপিটালে হসপিটাল থেকে তারপরে বাসায় ফিরছেন তো এই যে বিষয়গুলো আপনার কি মনে হচ্ছে না যে এটা একটা মানে জয়েন্ট ভেঞ্চার যে তারা সবাই মিলে চেষ্টা করছে মুক্তিযুদ্ধটাকে বিতর্কিত করবার জন্য এটা কোনো সন্দেহ নাই মানুষ যতই চেষ্টা করুক মিথ্যা কখনো সত্যকে ঢাকতে পারে না সত্য সর্বদা প্রতিষ্ঠা হবে সত্য হলো আল্লাহ সত্য হলো আল্লাহ রসুল এবং আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন সত্য সব সময় প্রতিষ্ঠিত হবে দেরি হইতে পারে দেরি হইতে পারে কিন্তু সত্যকে ঢেকে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব না জেনাল এমাজি ওসমানির যে অবদান যে অরমানের যে অবদান প্রত্যেকটা মুক্তিযোদ্ধারা যে যার জায়গার থেকে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে তাদের অবদান এই জাতি কখনো শোধ করতে পারবে না আমাদেরকে সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় নাই আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে বিদ্রোহ করেছি যে রহমান সোয়াদ যাহাদের জন্য যাচ্ছে নিঃসন্দেহে কোনো সন্দেহ নাই তখনও কিন্তু আমাদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা হয় নাই বিদ্রোহ যখন আমি করি যে রহমান সাহেবকে আমি দেওয়ানহাট থেকে ফিরে নিয়ে আসি তখন তিনি এসে বললেন এই মুহূর্ত থেকে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম সুতরাং মেজর রফিকের সাথে পঁচিশ তারিখ দুপুর বেলার সাথে আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই পরে আমরা জানতে পারলাম তিনি রামগড় শহরে গিয়ে ভারতের সীমান্তে পোস্ট অফিসের দোতালায় আরাম আয়সে ঘুমাচ্ছিলেন এবং তিনি এক জায়গায় বলেছেন আমি তার অধীনে যুদ্ধ করেছি তার অধীনে আমি কখনো যুদ্ধ করি নেই যে রহমান সাহেব যখন জেড ফোর্স কমান্ডার হিসেবে তুরে চলে যাচ্ছিলেন আমি ওনার সাথে জেড ফোর্সে চলে যাই রফিকের সাথে আমি একদিনের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য কাজ করি নেই বরং আমি যখন নিরস্বরীতে যুদ্ধ করি তিনি আমার কাছে এসেছিলেন করের হাটে এক রাত্রে আমার সাথে ছিলেন রাত্রে বেলা একটা মিসফায়ার হলো এস এল আর থেকে মিসফায়ার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে ইন্ডিয়ার থেকে দেওয়া হয়েছিল ওই এস এল আর গুলি তিনি সকাল উঠে বললে আমি এখানে থাকবো না তিনি তখন করের হাট থেকে আমাকে একা রেখে তিনি আবার রান করে ফিরে আসেন কিন্তু স্যার আমার কথা হচ্ছে মানে শেখ হাসিনা যে বক্তব্যটা দেয় যে তার ফ্যামিলি সেই সময় যে যে কথাগুলো বললাম একটু আগে এগুলোর ব্যাপারে আপনারা কিছু জানেন কি না এটা কতটুকু সত্য আমরা যেহেতু যুদ্ধরত ছিলাম ওনার কখন ছেলে হয়েছে কখন তিনি হসপিটালে গেছেন পাকিস্তানিদের সাথে তার কি সম্পর্ক ছিল এই ধরনের ধারণা আমার কাছে নাই তবে বঙ্গবন্ধুর কাছে যে ট্যাব রেকর্ডার নিয়ে তাজুদ্দিন সাহেব গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করেছিল পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য 
তাজউদ্দিন সাহেবের মেয়ে এই বইটা লিখে আমরা যে বক্তব্যগুলি দিচ্ছি তিনি আমাদের সাথে আমাদের বক্তব্যটাকে শক্তিশালী করেছে আমরা যে সত্য ঘটনাগুলি তুলে ধরেছি এটার উপরে আমি পিএইচডি করেছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন পিএইচডিটা আমি এখানে কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা কোন চাচা ভাতিজের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করিনি অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি ইংল্যান্ড থেকে করেছি সাড়ে পাঁচ বছর লেখাপড়া করি ওখানে আমাকে প্রমাণ করতে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে হয়েছে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি ছিল ডিসপ্যারিটি কোথায় কোথায় ছিল পাকিস্তানিরা কোথায় কোথায় নিয়ে করেছে বাঙালিদের উপরে সবগুলি প্রমাণ করতে হয়েছে অর্থনীতি এবং চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বিভিন্ন জায়গায় বৈষম্য এগুলি প্রমাণ করার পরে যে স্বাধীনতা যুদ্ধটা শুরু হয়েছে এটার উপর আমি পিএইচডি করেছি বই যদি কেউ কিনতে চান একশো পার্সেন্ট সঠিক তথ্য এটা ল্যাম্বার্ট পাবলিশার জার্মানি থেকে এটা পাবলিশ হয়েছে এটা আরো কারো পক্ষে কারো বাবার পক্ষে এটা বন্ধ করা সম্ভব না আচ্ছা স্যার আমরা ছোট করে আরেকটা বক্তব্য শুনবো যেহেতু আপনি জিয়াউর রহমানের খুব কাছাকাছি থেকে যুদ্ধ করেছেন তার ব্যাপারে যে অভিযোগগুলো এসেছে সেই অভিযোগগুলোর ব্যাপারে আমি একজন দর্শক হিসাবেও আমারও নানা প্রশ্ন মাথায় আসে বক্তব্যটা শুনি আমরা একটু কি হয়েছে বিমান বাহিনীতে আমার জানা ছিল আজ পর্যন্ত অনেক জায়গায় ঘুরেছি জানতে চেয়েছি আমার স্বামী কি অপরাধ করেছিল আমার স্বামী কোথায় কিন্তু কেউই কিছু জানায়নি আমার ছেলে কালকে বলতেছে যে ও যাবে ও যাবে ও ওর দাদার কবর দেখবে কিন্তু আমি নিজেও জানি না যে আমার বাবার কবর কোথায় আমি কি অপরাধ করেছিলাম জাতির কাছে যে আমরা আমরা আমাদের স্বজনের লাশ পাবো না আমি যেখানে আটকে রাখা ছিল ওখানে ফর্টি ফাইভ মানে পঁয়তাল্লিশ জন লোক ছিল আপনার বসে আসে রাত্রে বারোটা করে আসছে পাঁচজনকে নিয়ে যাইতো রোজারি দোয়া করিস এই খবরটা পৌঁছাই দিস ফাঁসি দিস কীভাবে ফাঁসি দিছে বর্ণনা আসে আমরা কেন জেল খাটলাম কেন মৃত্যুদণ্ড হলো কেন আমাদেরকে পুনর্বাসন করা হবে না আচ্ছা স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে পঁচাত্তরের পরে যে সেনাবাহিনীতে যে যে ধরনের কু পাল্টা কু যেটা চলছিল এবং বিশেষ করে পঁচাত্তরের তেসরা নভেম্বর থেকে সাতই নভেম্বর পর্যন্ত যে ঘটনা প্রবাহ কন্টেনমেন্টের কেন্দ্রিক ছিল তারপর থেকে জিয়াউর রহমান সাহেব মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেনাবাহিনী যে সুশৃঙ্খল ছিল সেটা কি সেনাবাহিনীকে এই জিয়াউর রহমান শুধু তার সৈনিকদেরকে খুন করে করে এভাবে সুশৃঙ্খল রাখলেন নাকি এই যে অভিযোগগুলো এগুলো কেন আপনাকে আমি একটা কথা জাতিকে যেন শুনেতে চাই কর্নেল তাহের সাহেব ছিলেন এডজুটেন তিনি অরিজিনালি জাসদের সাথে লিঙ্ক ছিল তার নেতৃত্বে একটা গণবাহিনী হয়েছিল এই গণবাহিনীর অনেক সদস্য তিনি এয়ারফোর্স নেভি এবং আর্মিতে ঢুকে দেন আর্মিতে বিশেষ করে মেডিকেল কোর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর এবং সিগনালে এই তিনটা জায়গায় টার্গেট করে তিনি জাসদের কার্ডার গুলিকে ভর্তি করান এই জাসাদের কার্ডাররা ক্ষমতা দখলের জন্য জিয়ামানের সময় বিদেশিদের সাহায্য নিয়ে উনিশটা কু করেছিল তাদেরকে সামরিক আইনের আওতায় এনে এয়ারফোর্সের যে আইন ছিল এয়ারফোর্সের আইন অনুযায়ী যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের বিচার হয়েছে নেভির যারা বিদ্রোহ করেছিল নেভির আইন অনুযায়ী তাদেরকে বিচার করা হয়েছিল আর্মিতে যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদ আর্মির আইন অনুযায়ী তাদেরকে বিচার করা হয়েছিল এখানে জিয়াউর রহমান কোনো কোর্ট মার্শালের প্রেসিডেন্ট ছিল না তখন জিয়াউর রহমান আর্মিতেও ছিল না এটা বিভিন্ন জায়গায় যারা ব্রিগেড কমান্ডাররা ছিল বা ডিভিশনাল কমান্ডাররা ছিল ব্যাটালিয়ান কমান্ডাররা ছিল তাদের এই দায়িত্ব ছিল যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল বিদেশিদের দালাল হিসাবে চর হিসাবে কাজ করেছিল বাংলাদেশকে ডিসেস্টেবলাইজ করতে চেয়েছিল ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল এই ধরনের লোকদের বিচার হয়েছে বর্তমানে যেগুলি মায়া কান্না করতেছে কান্নাকারি করতেছে এটা হলো আওয়ামী লীগের ড্রামা 
তারা নতুন নতুন ড্রামা চোখের পানি ফেলে মানুষকে আকৃষ্ট করতে চায় তাদের কায়দা কানুন বুঝা বড় মুশকিল পদ্মা সেতু আমি এখানে একটা জাস্ট রেফারেন্স হিসাবে আনতেছি পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয়েছে সাত মাস হয়েছে গত পরশু পত্রিকাতে দেখলাম পদ্মা সেতুর জন্য নতুন ভাবে বিল উত্থাপিত হয়েছে যে বকেয়া বিল দুই হাজার ছশো কত কোটি টাকা প্ল্যানিং কমিশনে গেছে পদ্মা সেতু শেষ হয়েছে কিন্তু দুর্নীতি শেষ পদ্মা সেতু শেষ হওয়ার পর উদ্বোধন হওয়ার পরে দুই হাজার ছশো কোটি টাকা কিভাবে আসে বলা হচ্ছে এখানে শুল্ক কর লাগবে এখানে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে ডলারের এক্সচেঞ্জ রেট দিতে হবে যদি এইগুলি দিতে হয় তাহলে পদ্মা সেতু যখন উদ্বোধন করে তখন এই কথাগুলি বলা হয় না কেন যে পদ্মা সেতুর এখনো ফাইনাল বিল হয় নাই ফাইনাল বিল যখন হবে তখন হয়তো আরো দুই হাজার কোটি টাকা বারো আড়াই হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পেতে পারে তখন তো একদম মাইক বাজাইয়ে ঢোল পিটাইয়ে নাচে গিয়ে পদ্মা সেতু উদ্বোধন করলো আজকে কেন জাতির কাঁধে আড়াই হাজার বা দুই হাজার ছশো কোটি টাকার বোঝা উঠাই দেওয়া হচ্ছে তারা যাচ্ছে কিন্তু দেশটাকে ধ্বংস করে যাচ্ছে না কিন্তু এই যে বুঝাও আমি বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকে যে বিষয়টি বলি আমরা কিন্তু ছোটবেলাতে যখন এই পাঠ্যপুস্তক পড়েছি এটা কিন্তু মানুষের ব্রেনে চরমভাবে কাজ করে বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে আপনি যে জিনিসটা তাদের মাথায় দিবেন ধরেন আমরা যারা মুসলমান তারা তো জন্মগত ভাবেই মুসলমান তাই মুসলমান আমরা তো জন্মের পরে ধর্ম শিখে তারপরে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা যদি শিখেই করতাম সেই ক্ষেত্রে হয়তো অনেক মুসলমান আছে সে হয়তো খ্রিস্টান হতো অনেক খ্রিস্টান আছে সে হয়তো মুসলমান হতো অনেক হিন্দু আছে তার যারা কিনা ধর্মই মানতো না এরকম হতো তো এই যে শিশুদেরকে মগজ ধোলাই করা হচ্ছে মিথ্যা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এটাতে আসলে মানে আপনারা কি মনে করেন কি করণীয় উচিত আপনাদের যেহেতু আপনারা এখনো জীবিত আছেন আপনাকে একটা কথা বলি আল্লাহ রবুল আলমি স্বয়ং বলেছি ইসলাম ধর্ম আমার ধর্ম হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহামের ধর্ম এটা নিয়ে যারা খেলা খেলি করছে তাদের ধ্বংস অনিবার্য আল্লাহর হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে না যে বা যারা অতীতে ইসলাম ধর্ম নিয়ে খেলা করেছে এটা আল্লাহর ধর্মকে নিয়ে হাসি তামাশা করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে নাই আগামীতে ক্ষমা করবে না তাদের শাস্তি অনিবার্য এবং অধীর ভবিষ্যতে তাদেরকে এই শাস্তি ফেস করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে না কিন্তু কিন্তু স্যার ডিজাস্টার তো একটা হচ্ছে ধরেন আপনি যে বইয়ের কথা বললেন আমি সেই বইটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি যে তাজুদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা তো শারমিন আহমেদকে তিনি তাজুদ্দিন আহমেদের মেয়ে তার বই থেকে রেফারেন্স দিয়েও আমি আমার ভিডিও আপলোড করেছি আমি ইতিহাস নিয়ে মানে পড়াশোনা করার চেষ্টা করি তো বিভিন্ন যারা ওই সময় যারা ছিলেন তাদের যে বইগুলো আছে সেগুলো আমি দেখেছি বিশেষ করে মনসুর আহমেদ সাহেব তারপর আতার রহমান তাজুদ্দিন আহমেদের মেয়ে এই মানুষগুলোর বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়েও যখন অনুষ্ঠান তৈরি করা হয় তখনও এক শ্রেণীর মানুষ এসে সেখানে বলে যে দেশে আয় খুন করে ফেলবো তারপরে তুই এইসব জাতির পিতারে নিয়ে এইসব আলতু ফালতু কথাবার্তা বলবি না তোর মায়ের ফেলবো এই নানান ধরনের কথাবার্তা এখন এটার তো একটা কারণ আছে কারণ তারা এখন কোনো কিছুই বিশ্বাস করে না কারণ তারা তাদের পাঠ্য বইতে পড়ে এসেছে যে শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে মহাত্মা গান্ধীর সাথে বসে তারপরে পাকিস্তান থেকে ভারত ভারত আর পাকিস্তান এই ব্রিটিশ থেকে তারপরে স্বাধীন করেছেন এখন এগুলো যখন কি না আমাদের মাঝখানে আসে এখানে সরাউর্দি নাই শেরে বাংলা নাই জিয়াউর রহমান তো এখন রাজাকারী তো সেই ক্ষেত্রে মানে কিছু একটা তো করা দরকার কারণ আপনি যতই বলেন যে তারা শেষ হয়ে যাবে এই সেই কিন্তু এই মাঝখানে চোদ্দ বছরের যেই ইতিহাস বিকৃত মগজ ধোলাই করা একটা প্রজন্ম আমাদের বের হলো এদের তো আপনার জানাতে হবে আসল বিষয়টা যে বিষয়টা আসলে কি ছিল আমরা শেখ মুজিবুর রহমানকে অশ্রদ্ধা করতে চাই না আপনি এতক্ষণ কথা বলেছেন একটি কথাও শেখ মুজিবুর রহমানকে অশ্রদ্ধা করে বলেন নাই কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে চায় নাই এর চেয়ে সত্যতার কিছু নেই এখন সেটা আমি শেখ হাসিনার কাছ থেকে শুনবো না তাজুদ্দিনের মেয়ের কাছ থেকে শুনবো মানে এটার একটা প্ল্যাটফর্ম তো আপনাদের দাঁড় করানো উচিত যেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাসটা আমরা জানবো আমি তো আপনাকে বললাম আমার বইটা পড়লে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রু স্টোরি পাবেন আনবায়াস্ট স্টোরি এবং এখানে সেক্টর কমান্ডার ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর শকত আলী তিনি প্রিফেজ লেগেছেন তৎকালীন ঢাকা ইউনিভার্সিটির 
ভাইস চ্যান্সেলর রিমাজউদ্দিন সাহেব প্রিফেজ লিখেছেন অক্সফোর্ড ব্রুকস থেকে পিএইচডি করেছি এটা কোনো চাচা ভাতিজার ইউনিভার্সিটি না যেখানে পয়সা দিয়ে পিএইচডি করা যাবে বা কিনা যাবে ওখানে লেখাপড়া করতে হয়েছে সাড়ে পাঁচ বছর এটাতে ট্রু স্টোরি পাবেন প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমাকে ডিফেন্ড করতে হয়েছে এখন মিথ্যাবাদীরে মিথ্যা বলে যাবে যারা আল্লাহকে ভয় করে রসুলকে ভয় করে নিজের ধর্মকে ভয় করে তাদেরকে সদা সর্বদা সত্য বলে যেতে হবে আলটিমেটলি ট্রুথ শেল পিবেল মিথ্যাবাদীরা ধ্বংস হবে আমাদের অনেক দোষ আছে যার কারণে মিথ্যাবাদীরা এই সুযোগগুলি পাচ্ছে আমাদের মধ্যে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বাংলাদেশিদেরকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী নিজের জীবন ধারণ নিজের জীবন ব্যবস্থা করতে হবে ধর্ম থেকে আজকে আমরা সরে গেছি বলে আমরা বেইমানের মতো কাজ করতেছি মুনাফেকের মতো কাজ করতেছি যেটা কোরআনে লেখা আছে প্রত্যেক কয়েক পৃষ্ঠা পরপরে পাবেন কৌমুল মুনাফেকিন কৌমুল ফাঁসেকিন এখন কিছু কৌমুল মুনাফেক আর কৌমুল ফাঁসেক আছে তারা এই কর্মকাণ্ড গুলি নিয়ে ব্যস্ত কিছু টাকার বিনিময়ে তারা নিজে চামড়াও বিক্রি করে সুতরাং দেশকে বিক্রি করা তো কিছুই না জি স্যার আমরা চাই এই গুজব বা যে সরকার সেই সরকারের খুব দ্রুত পতন হোক এবং আপনারা যারা রণাঙ্গনে থেকে নিজের জীবন বাজি রেখে আসলে যুদ্ধ করেছেন তাদের নেতৃত্বে দেশ আসুক আমার সব শেষ আপনার কাছে যে অনুরোধ যে আমি আমি সত্য কথাই যে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই যে প্রজন্মটাই চোদ্দ বছরে পার হলো তাদের উদ্দেশ্যে যদি হয়েছে জি তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কিছু কারণ এই প্রশ্নের জবাব আমি কিন্তু আমি অনেক ইতিহাস নিয়ে অনেক প্রোগ্রাম করেছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে যদি যান কিন্তু সেখানে কিছু মানুষের আমি মাঝে মধ্যে কমেন্ট পড়ি সেখানে কিছু মানুষের আমি জবাব দিতে পারি না যে তুই কে তুই এটা নিয়ে কথা বলার কে এই সেই ধরনের কিন্তু আমি তো কথা বলি না আমি তো বিভিন্ন বইয়ের উদ্ধৃতি দিচ্ছি সেটা তারা শুনতে রাজি না আপনার মুখ থেকে আমরা আমি যেহেতু আপনার মতো যদি ইহুদিদেরকে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বলেন ইহুদিরা কখনো ইসলাম ধর্মে আসবে না এই ধরনের রাজনীতিতে কিছু বিপদগামী লোক আছে তাদেরকে যতই হেদায়ত করেন না কেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয় নাই যার কারণে তারা অহরহ মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের ছেলেরা খুবই চালাক তারা এখন মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত না ঘরে ঘরে দেখবেন আপনি টেলিভিশন বন্ধ করে দেয় যখন মিথ্যা বক্তব্য শুরু হয়ে যায় টেলিভিশন বন্ধ করে দেয় আপনি এটা মনে করেন না বাংলাদেশের জনগণ এত বোকা বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক ভাবে খুব সচেতন কে মিথ্যা কথা বলছে কে সত্য বলতেছে কার কথা অন্তর থেকে আসতেছে কার কথা শুধু চোখে মুখে ভিলকিবাজি করতেছে এটা মানুষের জনগণে ভালো করে বুঝে সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার এই ক্ষমতা বাংলাদেশের জনগণের আছে যার কারণে বাংলাদেশের জনগণ এখন রাস্তায় নেমে আসছে যখন দেখলো যে পলিটিক্যাল নেতারা রাস্তায় নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ জনগণ না খেয়ে তবলিগের মতো দুই তিন দিন চিরামুড়ি নিয়ে বিভিন্ন দলের মিটিং গুলিতে উপস্থিত হচ্ছে এটাই হলো একটা বহিঃপ্রকাশ মানুষের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ প্রিয় দর্শক আপনারা আপনাদের কাছে আবারও অনুরোধ যে ডক্টর কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত জনাব অলি আহমদ বীর বিক্রম তিনি যে বইটি লিখেছেন সেই বইটি সংগ্রহ করে পড়তে পারেন যদি আপনারা তার চাইতেও মনে করেন যে উনি বিএনপি করতেন একসময় ওনার বই পড়বেন না তাজুদ্দিন আহমেদ সাহেবের মেয়ের যে বইটি আছে নেতা ও পিতা সেই বইটি জি বলছে ওই বইটা পড়তে পারেন জি ওই বইটি পড়লে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে যে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা যুদ্ধে আসলে কি ধরনের ই ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব বাহিনী যে মুক্তিযুদ্ধ বাহিনীর বিরুদ্ধে কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে সেটাও আপনাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আমি আশা করছি বর্তমানে একটা বই কথা বলেন জি সালে সিদ্দিক পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সাথে ছিল সালে সিদ্দিক তিনি একটা বই লিখেছেন এবং তিনি বিশদ ভাবে বঙ্গবন্ধুর সম্বন্ধে পঁচিশ তারিখ রাত্রে বঙ্গবন্ধু কোথায় ছিল কিভাবে এসেছিল এই ঘটনাগুলি তিনি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে বইটার নামটা আপনি বলে দেন যদি বইটা আমার কাছে আছে কিন্তু বইটার নাম আমার এখন স্মরণ নাই এটা সার্চ দিলে পেয়ে যাবে 
সালেক সিদ্দিক আচ্ছা যাই হোক এরকম অনেক বই আছে জাসদের উত্থান পতন অস্থির সময়ের রাজনীতি আমার দেখা রাজনীতির 50 বছর রাজনীতির তিন কাল তারপরে মুক্তি যুদ্ধের দলিলপত্রের যে 15টা খণ্ড আছে সেটা পড়া যেতে পারে এগুলো পড়লে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে 10টা বই পড়লে অন্তত কিছুটা জি ধারণা হয়ে যাবে জি আর আরো বেশি শেখ মুজিব সম্পর্কে জানতে হলে শেখ মুজিবের চতুর্থ সংশোধনী যদি পড়েন তাহলে আরো অনেক কিছু শেখ মুজিব সম্পর্কে একদম তিনি কি কি ধরনের সংবিধান সংশোধনী করেছেন সেটা খুব পরিষ্কার ভাবে জানতে পারবেন যাক ডক্টর কর্নেল অবসর প্রাপ্ত ওলি আহমেদ বীরবিক্রম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা চাই সংসদে আজকে যারা মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের পরিবর্তে আপনারা সংসদে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলেন এটা তো তাদের ক্লাব এক দলীয় ক্লাব এখানে তো যা ইচ্ছা তা বলতে পারে জি প্রিয় দর্শক दर्शक আন্তরিক ধন্যবাদ দীর্ঘ সময় কষ্ট দেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি